সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের সুস্থতা কামনা করছি আজকে আমরা অধ্যায় সপ্তম পড়ব সপ্তম অধ্যায়ে কাজ করার কথাটা পড়ব তো এটা আমরা সবাই বইটা এই যে বইটা নিয়ে আমরা এই বইটা পরিবেশ করছি তো বইটা নিয়ে সপ্তম অধ্যায়ে চলে আসি সপ্তম অধ্যায়ে আমাদের কি আছে কাজ করার কথা এটা একটু পড়ে দেখি আমরা সাধারণত বীজ হতে গাছে উৎপত্তি হয় গাছপালাকে উদ্ভিদ বলা হয় গাছের ছয়টি অংশ আছে যথা এক মূল কাণ্ড শাখা প্রশাখা শাখা পাতা ফুল ও ফল তাহলে গাছের কয়টি অংশ আছে মূল কাণ্ড শাখা পাতা ফুল ও ফল এরপরে দেখো গাছের দেহকে কাণ্ড বলে গাছের দেহকে কি বলে কাণ্ড বলে কাণ্ড থেকে শাখা প্রশাখা পাতা ও পাতা বের হয় মূল গাছকে মাটির সাথে আটকিয়ে রাখে মূলের সাহায্যে গাছ খাদ্য রস আহরণ করে গাছ আমাদের অনেক উপকার করে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গাছ থেকে আমরা কাঠ ফল জ্বালানি ঔষধ অক্সিজেন পেয়ে থাকি এছাড়া গাছ থেকে আমরা কি পাই বীজ থেকে আমরা কি পাই বলতো কাঠ ফল জ্বালানি অক্সিজেন ঔষধ পেয়ে থাকি বীজ থেকে গাছ হয় সেই গাছে ফুল হয় আবার ফুল ফল হয় ফল থেকে আবার নতুন করে কি হয় বীজ উৎপন্ন হয় এভাবে গাছের বীজ থেকে আবার নতুন গাছে জন্মায় এভাবে গাছ বংশবৃদ্ধি করে তাহলে গাছ কিভাবে বংশবৃদ্ধি করে বীজ থেকে গাছ হয় সেই গাছে ফুল হয় ফল থেকে ফল হয় আবার নতুন ফল থেকে বীজ হয় আবার বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায় এভাবে গাছ বংশবৃদ্ধি করে গাছ গাছপালা মানব বসতি জীবজন্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ করে আমরা মন জানি আমরা মনে করি যেখানে গাছপালা আছে সেখানে মানুষ বসবাস করে সেখানে পশু পাখি বসবাস করে সাধারণত অধিক সংখ্যক গাছপালা সমারোহকে বন বা বনায়ন বলা হয় আমরা বন বা বনায়ন কাকে বলি যেখানে অধিকাংশ গাছপালা রয়েছে সেখানকে তা সেটাকে বন বা বনায়ন বলি যেমন পাহাড় পর্বত এগুলোকে আমরা বন বা বনায়ন বলে থাকি আচ্ছা এরপর দেখো প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমাদের আমরা একটা রিডিং করেছি এখন প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখো কি হতে গাছের উৎপত্তি হয় এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন গাছের কয়টি অংশ কী কী তিন নম্বর প্রশ্ন মূলের গাছকে গাছকে ত্যাগ করে চার নম্বর প্রশ্ন গাছ আমাদের কী কী উপকার করে এবং পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বন কি আয়তনের কত অংশ বন থাকা প্রয়োজন আচ্ছা আমরা একটু এই প্রশ্ন এখানে যে ভিতরে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো একটু করে নিন আচ্ছা কি হতে গাছের উৎপত্তি হয় সাধারণত বীজ হতে গাছে উৎপত্তি হয় এরপরে প্রশ্ন দেখো গাছপালাকে কি বলা হয় গাছপালাকে উদ্ভিদ বলা হয় তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো গাছের কয়টি অংশ কি কি গাছের ছয়টি অংশ প্রদত্ত এক মূল কাণ্ড দুই তিন শাখা চার পাতা পাঁচ ফুল ও ছয় ফল এরপরে দেখো কাণ্ড কাকে বলে কাণ্ড থেকে কি বের হয় আমরা জানি গাছের কাণ্ডকে দেহ বলে দেহকে দেহকে কাণ্ড বলে কাণ্ড থেকে শাখা প্রশাখা ও পাতা বের হয় এবং মূলের গাছকে মূল গাছকে মাটির সাথে আটকিয়ে রাখে মূলের সাথে গাছ খাদ্য রস গ্রহণ করে এরপরে প্রশ্নটা দেখো গাছকে ত্যাগ ও গ্রহণ করে গাছকে ত্যাগ ও গ্রহণ করে গাছেরও কি আছে একটা জীবন আছে হ্যাঁ গাছ নিঃশ্বাস নেয় গাছ নিঃশ্বাস ছাড়ে গাছ আমাদের কি কি করে দেখো একটু গাছ যে অক্সিজেন ত্যাগ করে সেটা আমরা গ্রহণ করি আর গাছ যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি সেটা গাছ গ্রহণ করে গাছ দেখেছো আমাদের কত উপকার করে এরপরে প্রশ্ন দেখো সাধারণত পাতা থেকে কোন গাছের জন্ম হয় সাধারণত পাতা থেকে পাতর কুচি গাছের জন্ম হয় এবং গাছ আমাদের কী উপকার করে গাছ আমাদের অনেক উপকার করে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গাছ থেকে আমরা কাঠ ফল জ্বালানি ঔষধ ও পেয়ে থাকি এরপরে গা দেখো এরপর প্রশ্নটা গাছ কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে বীজ থেকে গাছ হয় গাছে সেই গাছে ফুল ধরে ফুল থেকে ফল হয় ফল থেকে নতুন বীজ জন্মায় এবং বীজ থেকে আবার নতুন বীজ গাছ জন্মায় এভাবে গাছ বংশবৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে গাছ এভাবে কি করে বংশবৃদ্ধি করে গাছে জীবন আছে তা কে আবিষ্কার করেন এই যে বীজ বললাম গাছের জীবন আছে গাছের প্রাণ আছে সেটি কে বলেছে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু উনি বলেছেন গাছের জীবন আছে গাছের কি প্রাণ আছে আচ্ছা গাছ কি কথা বলতে পারে না গাছ কথা বলতে পারে না কিন্তু আমরা যদি গাছের একটা ঢাল ভেঙে দিই একটা পাতা ছিঁড়ে ফেরি বা অকারণ একটা ফুল ছিঁড়ে ফেরি তাহলে গাছ কিন্তু কষ্ট পায় গাছ কেমনা করে গাছ কিন্তু খুব খুব কি করে কষ্ট পায় গাছ তখন বলে আমরা কিন্তু সেটা আসলে শুনতে পাই না হ্যাঁ 
আমার কাজটা কেন কেটে ফেলেছো আমার ডালটা কেন কেটে ফেলেছো তোমাকে আমরা কি কষ্ট দিয়েছো সেটা গাছ কিন্তু বলে আচ্ছা কোন এলাকায় গাছপালা দেখা গেলে কোনো কি ধারণা করা হয় কোনো এলাকায় যদি গাছপালা দেখা যায় সেখানে আমরা ধারণা করি যে সেখানে মানব বসতি ও জীবজন্তু রয়েছে এরপর দেখো বন বা বনায়ন কাকে বলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অধিক সংখ্যক গাছপালা সমারোহকে বন বা বনায়ন বলা হয় কোনো এলাকার মোট আয়তনের কত অংশ বন থাকা প্রয়োজন কোনো এলাকার মোট আয়তনের এক চতুর্থাংশ বন থাকা প্রয়োজন চার ভাগের এক অংশ অবশ্যই বন থাকা প্রয়োজন মানে মোট আয়তনকে ভাগ করলে যেটা হয় সেটাকে আমরা আয়তনের ভাগ করে যেটা পাবো সেটা চার ভাগের এক অংশ হচ্ছে আমাদের বন বনের মানে বন থাকা প্রয়োজন সেই অংশটাকে আমরা বনাঞ্চল ধরব তো এমনি সাধারণত বলা হয়েছে পঁচিশ ভাগ দেশ একটা একটা দেশের পঁচিশ ভাগ এলাকা কম থাকা অবশ্যই প্রয়োজন এখন আমরা প্রশ্নগুলো আমরা কোথায় পেয়ে পাবো এই যে আমরা নিচে প্রশ্নগুলো করে কিনে লিখেছি এবং পড়ি আছে এই প্রশ্নগুলো এখানে যে প্রশ্ন দেওয়া আছে এখানে পাবো তাহলে আমরা পড়ি কি হতে গাছের উৎপত্তি হয় বীজ থেকে গাছের উৎপত্তি হয় আচ্ছা গাছের কয়টি অংশ কি কি গাছের ছয়টি অংশ কি কি পলন কাণ্ড পা শাখা পাতা ফুল ও ফল মূলের কাজকে মূল গাছকে ত্যাগ করে মূলের কাজ হচ্ছে মূলকে মাটির সাথে গাছকে আটকে রাখা মূলের সাহায্যে গাছের খাদ্য সংহরণ করা গাছকে ত্যাগ করে গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে গাছ আমাদের কী কী উপকার করে গাছ আমাদের অনেক উপকার করে তাহলে আমরা কী কী উপকার করে দেখি গাছ পরিবেশে বাসাম রাখ করে গাছ থেকে আমরা কাঠ ফল জ্বালানি ওষুধ অক্সিজেন পেয়ে থাকি গাছ আমাদের কী কী উপকার করে গাছ থেকে অনেক অনেক উপকার করে গাছ আমাদের পরিবেশ ভারসাম্য মানে যে একটু জ্বর বৃষ্টি বন্যা খরা এগুলো হয় গাছের মূল মাটিকে ধরে রাখে যার জন্য বৃষ্টি হলে প্রচুর গাছকে মাটি ক্ষয়রুদ করে মাটিটাকে যেতে দেয় না হ্যাঁ এরপরে ভূমিকম্প হলে কি গাছটা মাটিকে আটকে ধরে রাখে ভূমিকম্প হলে হলে আমরা এই মাটি সেই জন্য আমরা কি করব নদী ভাঙন থেকে পানির ভূমিকম্পর অনেক সময় জলোচ্ছ্বাস হয় সেই জায়গায় থেকে আমরা বেঁচে দিয়ে যেতে পারি গাছ থাকলে এছাড়াও আমাদের যেখানে বন্যা হয় বন্যা হলে আমরা কি গাছে মূল মাটিকে আটকে ধরে রাখবে তখন আমাদের প্রচুর মাটির রুদ মাটির ক্ষয়রুদটা হবে না এরপরে দেখো বন কে তাহলে বনটা হচ্ছে বিস্তৃত এলাকা জোড়ে অধিক সংখ্যক গাছপালা সমারোহকে যেখানে অধিক সংখ্যক গাছ থাকবে বিস্তৃত বনাঞ্চলের অধিক সংখ্যক গাছপালাকে সমারোহকে কি বলা হয় বন বা বনায়ন বলা হয় এরপরে আয়তনের কত অংশ বন থাকা প্রয়োজন আয়তনের মোট আয়তনের চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ গাছ থাকা থাকা প্রয়োজন তাহলে আমরা প্রশ্নগুলো পেয়ে গেছি এগুলো অবশ্যই কী করে তোমরা এস ডাব্লিউ করবে হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা এগুলো এস ডাব্লিউ করবে আমরা এখন আমরা চেকে চলে আসি যে কে আমরা পড়বো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে কেটা আমরা আগে যে সিলেবাস থেকে পড়েছি আমরা সেখানে চলে আসি সিলেবাসে আমাদের এগুলো কিন্তু আমাদের সেট অপেক্ষার জন্য নাই আমাদের সিটির জন্য নাই কিন্তু আমরা টার্নের জন্য আসছি তোমরা এগুলো এস ডাব্লিউ করবে না তোমরা যা এগুলো এমনি পরীক্ষা সাময়িক পরীক্ষার জন্য তোমরা পড়বে তো আমরা আজকে একটু আমরা কয়েকটা কোয়েশন আনসার পড়ে সিক্স টু টেন আমরা পাঁচটা কোয়েশন আনসার পড়ব আচ্ছা এখানে একটু দেখো তোমরা সবাই সিলেবাসের পেজ আঠারো চলে আসো পেজ আঠারো এখানে চলে আসো তোমরা দেখো সিক্স নাম্বার সিক্সে দেখো হুইজ কন্টিনেন্ট হ্যাজ নো কান্ট্রি হ্যাঁ কোন মহাদেশে কোনো কিনে দেশ নেই এটা কি কি ওয়ান ইউরোপ টু অ্যান্টার্কটিকা থ্রি ওশানিয়া তাহলে আমাদের তিনটি মহাদেশে কি নেই কোনো দেশ নেই একটা হচ্ছে ইউরোপ একটা হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা একটা হচ্ছে ওশানিয়া তাহলে ইউরোপে কি নেই দেশ নেই ইউরোপে একটাই দেশ মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকার মধ্যেও একটা কি একটা মহাদেশ আর ওশানিয়ার মধ্যেও একটা মহাদেশ যেমন এশিয়া মহাদেশের মধ্যে আমাদের কয়েকটি দেশকে আমরা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ফেলি তারপরে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যেও কয়েকটি দেশকে ফেলি তারপর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যেও কয়েকটি দেশ আছে দুটি দেশ আছে বা কয়েকটি দেশ আছে এখানে দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকা দুটা ভাগ আছে আবার এখানের মধ্যে কয়েকটি দেশ পড়েছে তাহলে কিন্তু এখানে তিনটি মহাদেশের মধ্যে কিনে কোনো দেশ নেই মন হচ্ছে ইউরোপ টু অ্যান্টার্কটিকা থ্রি ওশানিয়া এরপরে দেখো সেভেন হুই ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লংয়েস্ট রেলওয়েস এখানে লংয়েস্ট রেলওয়েস অনেক লম্বা হ্যাঁ লম্বা যেখানে রেল রেল আছে 
রেলের যে একটু যানবাহন আছে রেলপথ আছে আমাদের আমাদের যেমন রেল রেলগাড়ি আছে প্রত্যেকটা দেশের রেলগাড়ি আছে সেই রেলগাড়ি যাওয়ার জন্য যে যান যে পথটা আছে সেই পথটা অনেক লম্বা হয় সেটা কোন দেশে অনেক লম্বা একটা রেলপথ আছে সেটা কোন দেশে আমরা একটু করি টার্স সিপ্রিয়ান রেলওয়ে রাশিয়া আবার বলছি ট্রান্স সিভেরিয়ান রেলওয়ে রাশিয়া রাশিয়ার মধ্যে ট্রান্স সিভেরিয়ান এর একটা এটা একটা জায়গার নাম ওখানে এই রেলওয়ে এই জায়গাটা এই জায়গাটার অংশটা রেলওয়ে একটা বড় যানবাহনে যা রেল যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা আছে বড় রাস্তা আছে সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রান্স সিভেরিয়ান আচ্ছা এইটার মধ্যে দেখো এইট নাম্বার হুইস ইজ দ্য টলেস্ট বিল্ডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা তো সবাই জানো তাই না নাম শুনেছো এখন বললে কিন্তু সবাই বলতে পারবে তোমরা নামটা হ্যাঁ বোর্স খলিফা বোর্স খলিফা কোথায় বলতে পারবে দুবাই হ্যাঁ বোর্স খলিফা হচ্ছে সবচেয়ে বড় উঁচু লম্বা আর অনেক উঁচু একটা বিল্ডিং অনেক লম্বা সেটা হচ্ছে বোর্স খলিফা আচ্ছা এরপরে দেখো ইন হুইস কন্টিনেন্ট ইন ইস বাংলাদেশ সিটুয়েটেড বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত এখানে যে কয়েকটি মহাদেশে বললাম আমরা বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত তাহলে আমাদের আনসারটা কী হবে এশিয়া আমাদের আনসারটা কী হবে এশিয়া এরপরে দেখো ট্যান ফট আর দ্য মেন রিভার্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে প্রধান প্রধান নদীগুলো কী কী রিভার্স মানে কি রিভার্স প্রধান প্রধান নদীগুলো পদ্মা ম্যাগনা অ্যান্ড যমুনা আমাদের প্রধান নদীগুলো হচ্ছে পদ্মা ম্যাগনা যমুনা এগুলো এগুলো ছাড়া আমাদের অনেক নদী আছে ব্রহ্মপুত্র আছে কর্ণফুলি আছে তারপর কি আছে আরও কি কুমুদে আছে আর অর্ধলেশ্বরী আছে অনেক নদী আছে আমাদের আমাদের নদীমাতৃক দেশ তবে আমাদের এগুলো হচ্ছে প্রধান নদী কি কি আমরা বলি আবার পদ্মা ম্যাগনা অ্যান্ড যমুনা আচ্ছা হোয়াট আর দ্য মেইন রিভার্স অফ বাংলাদেশ পদ্মা ম্যাগনা অ্যান্ড যমুনা আবার একটু পড়ে আসি প্রথম থেকে তোমরা আমার সাথে সাথে একটু দেখবে হুইস কন্টিনেন্ট হ্যাজ নো কান্ট্রি ওয়ান ইউরোপ টু অ্যান্টার্কটিকা থ্রি ওশানিয়া সেভেন হুইস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লংয়েস্ট রেলওয়েস আসা ট্রান্স সিভেরিয়ান রেলওয়ে রাশিয়া এইট হুইস ইজ দ্য টলেস্ট বিল্ডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আনসার বুর্স খলিফা নাইন ইন হুইস কন্টিনেন্ট ইজ বাংলাদেশ সিটুয়েটেড এই আনসার ইন এশিয়া টেন হোয়াট আর দ্য মেইন রিভার্স অফ বাংলাদেশ আনসার পদ্মা ম্যাগনা অ্যান্ড যমুনা তো আমরা এখানে কোশ্চেন আনসারগুলো পেয়ে গেছি আমরা সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত এগুলো কোশ্চেন আনসারগুলো সিলেবাস থেকে পড়ব যে কে এগুলো আমাদের এস্টাবলি করতে হবে না আমাদের সাময়িকের জন্য পড়েছি তো সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করবে সবাই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে আর কারো কিছু যদি জানার থাকে তোমরা অবশ্যই তোমাদের গ্রুপে জানাবে আর ক্লাস টুর যে গ্রুপটা আছে সেখানে জানাবে তোমাদের মিসকেও জানাতে পারো তোমাদের স্বামী মেনাস্ট্রেন্ট মিস তোমাদের ক্লাস টিচার ওনাকেও জানাতে পারো বা আমার নাম্বার যারা যারা জানো না আমার নাম্বারটা তোমরা অবশ্যই তোমরা নিয়ে আমার তোমরা জানাতে পারো তো তোমাদের সবার তোমার শুভকামনা তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে কোথাও বেশ বাবা